ఏ మాటగా మాటే కానీ లంగా ఓణీలో మాత్రం చాలా బాగుంటారండి అసలు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ హాఫ్ శారీలో అయితే ఇంకా బాగుంటారు సో బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నారు తెలుగు అయినారే రేడియోలో మీరు వింటున్నారు తెల్లారిందో ఈ మామ కార్యక్రమం మీ ఆర్జే మామా మహేష్తో హైదరాబాద్ వాతావరణం అంతా కూడా చాలా కూల్గా చాలా హాయిగా చాలా మత్తుగా చాలా గమ్మత్తుగా ఏదో తెలియని వింత వింతగా ఉంది సో మార్నింగ్ లైట్గా డ్రిజ్లింగ్ పడింది సర్లే ఒక పది నిమిషాల తర్వాత వెళ్దాము ఆఫీస్కి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కాల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి మనం వర్షంలో పెడితే మన అందమైన క్రాఫ్ట్ చెడిపోద్ది కదా సరే ఆ క్రాఫ్ విషయం కాస్త పక్కన పెట్టేస్తే తడిశారనుకో తడిస్తే ఏమవుద్ది జలుబు వచ్చేది జలుబు వచ్చేసింది అనుకో ముక్కు గారుతుంది ఈ ముక్కు గారేటప్పుడు మనము ఎదుటి వ్యక్తులతోటి సరిగా మాట్లాడలేము ఓకే అది మన వల్ల కాదు చేతులన్నీ ఖరాబ్ అయిపోతాయి మనమా ఖర్చిపోవాడు పెళ్ళైన వాళ్ళు చక్కగా ఏమై ఆహా ఆ కొంగు ఎంత బాగుంది నిజంగా నీ కొంగు బంగారమే అవునా అయితే తీసుకోండి అప్పుడు ఆ కొంగు చేతిలో పట్టుకొని చూసేవా ఆకాశంలో నీకేం కనిపిస్తుందో అనగానే ఏది ఎక్కడుంది అన్నంతలోపే టక్కున ముక్కులు తెచ్చేస్తా సో అలా ఉంది అనమాట పరిస్థితి అండ్ మోర్ ఎవర్ గేగులు వచ్చేసాయి జామ పళ్ళు వచ్చేసాయి చక్కగా ఎంతెంత జామ పళ్ళు అబ్బా మహేష్ ఓరో రే మహేష్ నన్ను కొరికేరు అన్నట్టు మంచి మంచి జామ పళ్ళు ప్రజెంట్గా యాపిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో తెలియదు యాపిల్స్ కనబడుతున్నాయి అండ్ బనానాస్ అంటే రెగ్యులర్గా మనం చూసేదే ఈ తేగలు అంటే కొన్ని చోట్ల గేగులు అంటారు కొన్ని చోట్ల ఈ తేగలు అంటారు పోనీ ఇందులో ఏమన్నా ఈ తేగల్లో ఏంటి అసలు అని చెప్పేసి దాన్ని చక్కగా దాని బట్టలు అన్నిపేసి కట్టెలు తినడం ఏంటండి మహేష్ ఏం తింటున్నావు కట్టెలు తింటున్నాడు సార్ ఎంత కష్టం వచ్చిందయ్యా డైటింగ్ కాదు ఇది నేను అనుకున్నాను ఈ కట్టె అంత ఫైబరే మన బాడీలో ఒక ఫైబర్ పోతే మంచిగా హాయిగా మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ అవుతాయని చెప్పేసి అనుకున్నాను అఫ్ కోర్స్ నాకేం ప్రాబ్లం లేదంటే ఇదే ప్రాబ్లం ఫైబర్ అనుకున్నాను కానీ ఏ మాట కామటే అలా తేగల్ని ఈ తేగలు ఎలా ఉంటాయంటే బాగానే ఉంటాయి చూడడానికి బాగా కాల్చాలి వాటిని పచ్చిగా ఉంటే ఆ నోరంతా ఎలాను అనిపిస్తుంది బాగా కాల్చేసామనుకో ఆ పొట్టు తీసి దాన్ని హాయిగా రెండిటిగా డివైడ్ చేసి మధ్యలో కచక్ అని చెప్పేసి కట్ చేసి ఆ నార తీసుకుంటూ హాయిగా తేగలు తినుకుంటూ ఏ తేగలు రాకుండా అది తింటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అది తేగలు తినే వాళ్ళకే వచ్చేసి కానీ నాకు మాత్రం విపరీతమైనటువంటి ఈ తేగలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి మీరు ఎప్పుడన్నా నన్ను కలవడానికి వచ్చేటప్పుడు ఆ తేగలు తీసుకుని రండి ఈ స్వీట్స్ గట్రా అవన్నీ కూడా తినేటి అండ్ దట్ టు ఐఎమ్ఎన్ ఐ నో ఐఎమ్ ఐమెన్ డైటింగ్ సార్ ఈ డైటింగ్ అనే వర్డు వస్తుంది నోడు సో డైటింగ్లో ఉన్నాను అండ్ సో ప్రజెంట్గా ఇలా ఉంది చలికాలంలో అంటే ఈ చలికాలంలో ఈ జ్యూసులు ఇవి అవి అవి అవన్నీ నడవేయండి ఏదన్నా వేడి వేడిగా పడాలి బయట తయారు చేసినటువంటి మనకు ఈ ఈ ఆయిల్తో తయారు చేసినటువంటి బజ్జీలు తినకూడదు ఈ పునుగులు తినకూడదు ఈ గారెలు తినకూడదు మక్కజొన్న గారెలు తినకూడదు ఓకే ఇంకా ఏమి మిర్చి అసలు మిర్చి జోలికే వెళ్ళొద్దు చే ఎవరన్నా అవి తింటారా మన ఆరోగ్యం ఏం గాను 
అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాము కానీ వాటి ముందు నుండి వెళ్ళిపోతుంటే ఏమైతుంది ఒక్కడి తింటా చాలామంది డాక్టర్ గారు ఈ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయట కదండి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ తోటి ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా సార్ బట్ మరి మీరు తినేది ఏంటి సార్ అండ్ ఇక్కడ చాప్ స్టిక్స్ అని వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఒక హోటల్ ఉంటుంది అందులో నూడిల్స్ చేస్తారండి షెజ్వాన్ నూడిల్స్ ఆహా అసలు తిన్నా కొద్దీ ఇంకా 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 తింటే బాగుండు అనిపిస్తుంది చాలా బ్యూటిఫుల్గా స్పైసీగా తినాలి అంటే మాత్రం చాప్ స్టిక్స్ శ్రీనగర్ కాలనీ వెళ్ళే రోడ్లో ఉంటుంది చూడ్డానికి చిన్నగానే ఉంటుంది కానీ మాస్టర్స్ ఉంటారండి అద్దర కొట్టేస్తారు అందులో చికెన్ మ్యాన్చూస్ సూప్ ఉంటుంది అద్దరిపోద్ది మిగతా ఏం బాగుండవు సో అలా ఈ చలిని తట్టుకోవడానికి ఎందుకంటే మాకు కొంచెం చలి చలి వచ్చిందంటేనే గజగజలాడిపోతున్నాం మరి నిజంగా మీరు ఎలా తట్టుకుంటున్నారండి చలిని అఫ్కోర్స్ చాలామంది చలిలో ఉంటే అందంగా ఉంటారు అది వేరే విషయం కానీ చలి పులిని మీరు ఎలా భరిస్తున్నారు ఏంటి నాకైతే చెవిలో ఉంచెలు ఇట్లా వస్తున్నాయి అవి అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉండేది బట్ ఏమైనా పర్వాలేదు అటువంటి చలి అవి ఇవి ఏమీ అవసరం లేదు చక్కగా తెల్లారుందోయ్ మామ కార్యక్రమం పెట్టుకుంటే అన్ని వేడి వేడి మక్కజొన్నలు మక్కజొన్నలు మనం కాల్చుకొని దాని మీద ఉప్పు లైట్గా నిమ్మకాయ వేసుకొని లైట్గా కారం టచ్ చేసి తింటే ఉంటుంది మామ మౌత్ వాటర్ కానీ మక్కజొన్నలు ఎలా పండుతాయి అఫ్కోర్స్ మనం పండిస్తే పండుతాయి అది వేరే విషయం ఓకే మక్కజొన్న చైన్లోకి మనం చాలా మనం పాటలు వింటే ఉంటాం మక్కజొన్న చైన్లో పాటలు ఉంటాయి ఎందుకు మక్కజొన్న దానికి ఆ పాటకు అది తీసుకున్నారు అంటే దానివల్ల చాలా అడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి మక్కజొన్న చైన్లో ఓకే అండ్ అలాగే మరి ఈ మక్కజొన్న చెట్లు చెట్లు దేని మీద పెరుగుతున్నాయి నేల మీద పెరుగుతున్నాయి కదా ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంటూ ఉంటుంది ఈ నేల నేక్కుంటే ఏంటి మన పరిస్థితి ఎలా ఉండేవాళ్ళం ఈరోజు మీ కార్ అలా జుయ్యిన రోడ్డు మీద పోతుంది మీ ఇంటి ముందు లిల్లీ ఫ్లవర్స్ మీరు పెట్టుకొని హాయిగా అలా ఆస్వాదిస్తున్నారు అంటే దాని కారణం ఎవరు నేల తల్లే కదా మరి అటువంటి నేల తల్లి ప్రపంచ నేల తల్లి దినోత్సవం ఈరోజు ఎస్ అంటే నేల విలువ తెలియని వాళ్లకు అది మట్టిగానే కనిపించవచ్చు నేల నమ్ముకున్న వాళ్లకు అది మాత్రం ఒక దైవం అందుకోసమే పుట్టిన నేల ఓకే పుట్టిన నేల ఒకటి కర్మ నేల ఒకటి కర్మ నేల అంటే మనం వేరే ఉద్యోగ నిమిత్తం అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నటువంటి కర్మ భూమి అంటారు పుట్టిన భూమి మాతృభూమి కర్మ భూమి అని చెప్పేసి ఉంటాయి అన్నమాట ఇది ఏమైనా ఈరోజు మరి ఈ నేల మనకి ఏమిచ్చేసింది అంటే అన్నీ ఇచ్చేసింది మనకు ఏది కావాలో అది మొత్తం ఇచ్చేసింది అందమైన సముద్రాలను ఇచ్చేసింది ప్రకృతి వనరులను ఇచ్చేసింది ఓకే ఈ ప్రపంచంలో అంటే ఈ నేల మీద ఉన్నటువంటి అన్ని అందాలని మన కోసమే ఇచ్చేసింది అవి శాశ్వతం కానీ మనమే కాదు మనం శాశ్వతం కాదు ఆ నేల అలానే ఉంటాయి ఓకే ఈ ప్రకృతి అలానే ఉంటుంది కొండలు అలానే ఉంటాయి గుట్టలు అలానే ఉంటాయి పర్వతాలు అలానే ఉంటాయి అందమైన పువ్వులు పూస్తూనే ఉంటాయి వాడిపోతూనే ఉంటాయి కానీ మనుషులు మాత్రం కేవలం తాత్కాలికం ఈ ప్రపంచంలో ఈ నేల మీద సో అందుకోసమే నేల మీద పెట్టుబడి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు కాకున్నా ఎప్పుడో ఒకసారి బాగుంటుంది ఇప్పుడు మాత్రం మీరు నేల మీద పెట్టుబడి పెట్టదు ఏమో ఏ టైంకు ఏం జరుగుద్దో మనకు తెలియదు కదా మొన్నటి వరకు కాలర్ ఎగిరేసే మనం ఎక్కడా యాదాద్రి ఏ మహేష్ గారు మీరు ఎక్కడ యాదాద్రి అండి మాది ఓ యాదాద్రియా భూముల రేట్లు చాలా బాగున్నాయి కదండి ఎస్ సార్ అండ్ యాదాద్రి అంటే అదొక రెండో తిరుపతి అండి అండ్ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి 
కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలు ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంటాయి ఆయన మనం ఏదైనా కోరిక కోరుకుంటే డెఫినెట్గా నెరవేరుస్తారు అది కరెక్టే అక్కడ ఉన్నటువంటి భూముల రేట్లు కూడా బాగా పెరుగుతున్నట్టుగా మహేష్ గారు అంటే యా పెరుగుతున్నాయండి అది దిన దిన ప్రవర్ధమానం అవుతూ వెలుగొందుతున్నటువంటి యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి చుట్టూ ఎన్నో వెంచర్లు చేశాయి మరి ఇప్పుడు పార్టీ చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అలానే ఉంటుందా అక్కడ కొన్నటువంటి భూములు ఆ భూముల విలువ తగ్గుతుందా భూముల విలువ పెరుగుతుందా మనం నిజంగానే అక్కడ ఒక ప్లాట్ కొనుక్కోవచ్చా దీని గురించి సమగ్ర సమాచారం అందించడానికి మనతో మాట్లాడడానికి మామా రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫ్ మామా రియల్ ఎస్టేట్స్ నుండి మహేష్ గారు వచ్చేసారు మహేష్ గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం మహేష్ గారు నమస్కారం సార్ ముందుగా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలందరికీ నమస్కారం నేను మామా మహేష్ అండి యా మామా మహేష్ గారు మీరు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో ఇద్దరిని ఇద్దరిని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మోసపోరు అండ్ చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు ఆ రెండు ఏంటండి ఆ రెండు ఏంటంటే ఒకటి నేల ఓకే ఒకటి భూమి అండి భూమిని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఓకే వెనక్కి తిరిగిన చూసుకున్న సందర్భాలు లేవు భూమిని నమ్ముకోవచ్చు ఓకే ఒకటి భూమి కన్ఫామ్ అయింది మహేష్ గారు నెక్స్ట్ ఏంటండి నెక్స్ట్ ఇంకేంటండి బంగారం బంగారాన్ని నమ్ముకుంటే చాలండి బంగారం అంటే మీ భార్య కాదు ఇదే ప్రాబ్లం ఒరిజినల్ బంగారం గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో ఈ రెండింటి మీద పెట్టుబడి మంచిది బట్ ఇలాంటి సందర్భాల్లో మాత్రం క్రయ విక్రయాలు వద్దు అని చెప్పేసి చాలామంది చెప్తూ ఉన్నారు మీరు కూడా అటువంటి ప్రయత్నాలు ఏం చేయకండి కొద్ది రోజులు ఆగండి చూద్దాం దాని తర్వాత ఏం జరుగుద్ది ఏంది అని చెప్పేసి ఓకే అయితే మరి నేల దీన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈ నేల మీద మనం ఉండొచ్చు మనం దొరలొచ్చు మనం పడుకోవచ్చు మనం రన్నింగ్ చేయొచ్చు ఇంకా ఏదైనా కూడా చేయొచ్చు నేల మీద కానీ ఒక నెల ఉందండి ఆ నేల మీద మనం ఏం చేయలేము ఆ నేల ఏంటో మీకు తెలుసా అసలు ఎప్పుడైనా మీరు గెస్ట్ చేశారా తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోలో ఇటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫన్నీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఏంటి తొక్కేం కాదా ఇగో ఇదే ఇదే వద్దు మనము నడయాడే నేల కానీ నడయాడని నేల కూడా ఒకటి ఉంది ఆ నేల అంటే అందరికి ఇష్టం కానీ దాని మీద మనం నడవలేము మనం ఉండలేం ఆ నేల ఏంటో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి చక్కగా కాల్ చేయండి ఈరోజు మీకు కావాల్సినటువంటి బోల్డ్ అన్ని పాటలు మాటలన్నీ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఓకే నాథ అంటే దేవుడు అనాథ అంటే దేవుడు కూడా పట్టించుకోనేటువంటి వాళ్ళు మరి ప్రపంచంలో ఎవరు పట్టించుకుంటారు వాళ్ళ గురించి అనాథల గురించి ఎవరు పట్టించుకుంటారు అంటే కొందరు అంటారు ఎవరో ఒకరు ముందు నడిచి వాళ్ళ కోసం నేనున్నాను అనే ఒక భరోసాని ఇస్తారు అటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ లోకంలో ఓకే ప్రతిఫలం ఆశించకుండా నిస్వార్థంగా సేవ చేస్తూ సేవలో సంతోషాన్ని వెతుక్కుంటున్న వారందరికీ అంతర్జాతీయ స్వచ్ఛంద దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మన చుట్టూ ఎన్నో ఎన్జిఓస్ పనిచేస్తూ ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళకు సహాయం చేయండి వీళ్ళకు సహాయం చేయండి నిజంగా వృద్ధులు ఉన్నారు అనాథలు అయిపోయారు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు పాపం వాళ్ళకి ఎవరూ లేరు సో ఇలా తరచుగా మనం చూస్తూ ఉంటాము మన మన పుట్టినరోజు అప్పుడు తర్వాత మీ భార్య పుట్టినరోజు అప్పుడు మీ పిల్లల పుట్టినరోజు అప్పుడు ఎవరికో ఒకరికి ఆపన్న హస్తం మనం అందిస్తూ ఉంటాము సో అటువంటి వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీకు కూడా అంతర్జాతీయ స్వచ్ఛంద దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ మధ్య కాల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా సార్ ఇది నార్కెట్పల్లి దగ్గర ఒక అనాథాశ్రమం ఉందండి ఆ అనాథాశ్రమంలో చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారండి మీరు ఏమన్నా సహాయం చేస్తారా సో అంటే మనం అక్కడ విజిట్ చేస్తే ఓకే కానీ విజిట్ చేయకుండా నిజంగానే ఉందా లేదా కూడా తెలియదు అటువంటి కాల్స్ డే బై డే డే బై డే ఎక్కువ అవుతున్నాయి అన్నమాట 
సో అలాంటప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నదని మాకు ప్రూఫ్ ఏంటండి కొన్ని ఫొటోస్ పెట్టండి అంటే అవి కూడా ఫేక్ ఫొటోస్ అయిపోతున్నాయి అందుకోసమే ఎవరికైనా ఇవ్వాలనుకుంటే చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళేసి డైరెక్ట్ వాళ్ళకే సహాయం చేయడం బెటర్ ఏమో నాకు ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది అందుకోసమే మరొక్కసారి అటువంటి వాళ్ళందరికీ అంతర్జాతీయ స్వచ్ఛంద దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఓకే అండ్ అలాగే కొందరు మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చి స్కైప్ మ్యూజిక్ ఎవరు పెట్టారో కానీ మస్తు కొట్టిండి ఆయన సో మరి మనతో మాట్లాడడానికి ఆత్మీయులు పెద్దలు గౌరవనీయులు పెద్దలు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు గురుగారికి నమస్కారం అయ్యా ప్రణామాలు ఇది లైవ్ షో అండి దయచేసి ఇది వినండి ఈరోజు చాలా మంచి రోజు సుదినం ఆ సుదినం ఈరోజు బుధవారం బుధవారం నవంబర్ ఆరు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇది లైవా ఇది రికార్డెడా అని చెప్పేసి నిన్న చాలామంది మెసేజ్ పెట్టేశారు మహేష్ గారు ఇది లైవా అండి ఇది రికార్డ్ చెప్పారు అందుకు మీకు శుభాకాంక్షలు అభినందనలు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు గురుగారు చాలా చక్కగా ఉంది అండ్ అలాగే అండ్ అలాగే దయచేసి మీరు ఒకప్పట్లాగా లేదు ఇప్పుడు పరిస్థితి మీరు మీ భార్యలతోటి మాత్రము ఎస్పెషల్గా తెలంగాణలో ఎవరు కూడా గొడవ చేసుకోవద్దు అందరూ చలికాలం మంచిగా హాయిగా సంతోషంగా బాగా ఉండండి కావాలంటే ఎవరికి వాళ్ళే బెడ్షీట్ తీసేసుకోండి పర్లేదు కానీ మీరు గొడవ మాత్రం పెట్టుకోవద్దండి గొడవ పెడితే ఏమైందంటే ఇప్పుడు మహిళలకు బస్సులో ఉచిత ప్రయాణం అని చెప్పేసి అనుకున్నారు మీరు ఏమాత్రం గొడవ పడ్డా వెళ్ళిపోతారండి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయావు సరే మనము టక్కున వాళ్ళు బ్యాగ్ గిట్ల దొరుకున ఇప్పుడు ఏం పోతుంది అంత లేదు ఈ నైట్ పోవాలి మళ్ళీ నేనే డ్రాప్ చేయాలి పోవాలంటే అంత సీన్ లేదు టక్కున బస్సుకి ఎక్కడున్నావు నువ్వు నేను బస్సులో ఉన్నా ఏడికి పోతున్నావు మా ఊరికి పోతున్నా మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పోతున్నా డబ్బులు ఉన్నాయా డబ్బులు అవసరం లేదు ఫ్రీ కదా కదా మంచి సలహా ఇచ్చారు నిజంగా మంచి సలహా ఇచ్చారు మీ సూచన తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాను అది ఆడవాళ్ళకి మాత్రమే గురువు గారు మీరేం ప్రయాణించడానికి వెళ్ళలేదు ఒక ఆయన ఇలానే బాగా తాగి తాగి బస్ ఎక్కాడట బస్ ఎక్కిన తర్వాత ఒక చిన్న పిల్లోడు ఎంత అనగానే ఈ పిల్లోడికి హాఫ్ టికెట్ అండి అవునా హాఫ్ టికెట్ తీసుకున్నారు పక్కనే ఉన్న ఒక ఆమె ఏం చేసింది ఓ ఆయన సార్ నాది ఫుల్ టికెట్ అన్నది ఓహో వీడికి మనసులో ఎక్కిన అబ్బా హాఫ్ టికెట్ ఫుల్ టికెట్ రెండు తీసుకున్నారు బాగానే ఉంది అని బస్సు వెనకాలోకి వెళ్ళేసి మొత్తం బట్టలని ఇప్పేసాడట గురుగారు బస్సులో లేదా కండక్టర్ వచ్చేసి టికెట్ టికెట్ టికెటే బాబా అందరు చేతులు లోపల పెట్టుకోండి అమ్మా ఎక్కడున్నారు డోర్లు పెట్టేసేయండి పక్కన చెట్లు ఉన్నాయి మళ్ళా ఆ విండోకి బయట చేతులు పెట్టొద్దు అని చెప్పేసి అలా అన్నాడు అన్న తర్వాత వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే వీడు ఆ బట్టలు ఇప్పేస్తున్నాడు అనమాట ఏరా ఏమైంది ఏం పుట్టిందిరా నీకు బస్సులో బట్టలు ఇప్పి కూర్చున్నావు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి నీది ఏ నువ్వు ఆ పోరానికి హాఫ్ టికెట్ ఇచ్చినావు ఓకే ఆ అమ్మగారికి ఫుల్ టికెట్ ఇచ్చినావు ఓకే వాడు ఆ పిల్లోడు మామూలుగా ఒక అంగి లాగే వేసుకున్నాడు వాడికి హాఫ్ టికెట్ ఆ పెద్ద ఆయన ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకున్నాడు ఆయనకు ఫుల్ టికెట్ ఇప్పుడు నో డ్రెస్ నో టికెట్ కదా అన్నట్టు ఏమి ఐడియా వచ్చింది వాడికి 
సో ఇటువంటి తరచుగా బస్సులో ప్రయాణం అయ్యే వరకు చాలా గమ్మత్తుగా జరుగుతూ ఉంటారు గురుగారు బాగుంది అండ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు గురుగారు నేను బాగుంటానండి నేరతల్లి అన్నారు కదా భూమి అన్నారు కదా అవును అవును బుద్ధి సముద్ర వసనే దేవి పర్వత స్థలం అండి విష్ణుపత్తిని నమస్తభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే అనేటువంటి శ్లోకాన్ని చదువుకొని కాళ్ళు మంచం మించి కింద పెట్టే ముందే నిద్ర లేవగానే ఉదయం పూట చేతులతో నేల అద్దుకొని నేలను అట్లా స్పృశించి కళ్ళకు అద్దుకొని ఆ తర్వాత పాదం మోపాలి అని పెద్ద చెప్తూ ఉంటారు అది దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను రాసినటువంటి పాటను మీకు వినిపించేందుకు అనుమతిస్తారా తప్పకుండా గురుగారు ఆ నేల మీద పాట అంటే ఎవరు కాదంటారు గురుగారు నేల తల్లి నేల తల్లి వందన రతనర తల్లి వందన గుణపాలతో గుచ్చుతూ ఉంటే ఖనిజాలను మాకిచ్చేవు గుండెల్లో పొడుస్తూ ఉంటే నిండైన జలనిచ్చేవు రాజనాలను పండించేవు భోజనాలను పెట్టించేవు నిన్ను నమ్ముకున్న ప్రాణి కోటికి నీడను గూడును చూపించేవు నీల తల్లి వందన చెట్టుకు పుట్టకు గుట్టకు బిట్టకు పుట్టుకని చేవమ్మా వేదం నాదం మోదం లోకానికి నేర్పేవమ్మా పచ్చని పైరుల పైటతో పల్లవి వినిపించేవు ఆయు తీరిన బా బ్రతుకులని నీలో కలుపుకునేవు నీలో కలుపుకునేవు నీల తల్లి వందనమమ్మ రతనర తల్లి వందనమమ్మ సహనానికి రూపం నీవే సస్యానికి మూలం నీవే సౌధానికి క్షేత్రము నీవే స్వర్గానికి భాష్యం నీవే మా పాదాలను నిలిపే తొలి సోపానాని నీవే మరో తల్లి తప్పదు మరి మమ్ముల మన్నించమ్మా మమ్ముల మన్నించమ్మా నీల తల్లి వందనమమ్మా రతనల తల్లి వందనమమ్మా నీల తల్లి వందనమమ్మా ఎంత ఆర్ద్రతతోటి ఎంత ఆప్యాయంగా ఎంత ప్రేమగా ఎంత ఆలోచించే విధంగా మీ కలము నుండి జాలువారిన ప్రతి అక్షరం ఒక అద్భుతం చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు ధన్యవాదాలండి ఫెంటాస్టిక్ గురుగారు ఏంది మరి సాయంత్రానికి ఏంటి ప్లాన్ ఏం ప్లాన్ చేశారు వేడివేడిగా వేడివేడిగా ఇప్పుడు ఆరు గంటల బజ్జీలు చేయబోతున్నా ఆహా ఆహా గురువు గారు ఒక ఆయన ఇలానే పిండి కలిపాను ఆరు చిప్స్ చేశాను ఇంకా ముంచి బూర్ల ముగ్గులు వేయడం అంటే బూర్ల ముగ్గులు స్టవ్ బూర్ల ముగ్గు స్టవ్ మీద పెట్టి నిప్పు వెలిగించి నూనె పోసి కాగిన తర్వాత అందరూ వేయడమే తరువాయి ఇంకా నాకు బూరెలు తినాలనిపిస్తుంది గురువు గారు రండి మా ఇంటికి మరి మీరు అవి మీరు వేరే చేస్తున్నారు కదా మీరు 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 వచ్చే వచ్చేటప్పుడు బూరే చేస్తుంది సార్ అంతేనా ఓకే ఒక ఆయన ఇలానే ఏం అంటే వేడివేడిగా అనే టాపిక్ వచ్చేసింది ఒక ఆయన హోటల్కి వేయండిట పోయి బాబు వేడివేడిగా ఇట్లా ఇట్లా పొగలు రావాలా ఏమున్నాయమ్మా మీ దగ్గర అని చెప్పేసి అన్నట అంటే మీకు ఏం కావాలి సార్ అంటే నువ్వు ఏమన్నా తీసుకొని రా ఇట్లా పొగలు పొగలు రావాలే పొగలు కాకాలి చాలా వేడిగా తీసుకొని రా అని చెప్పేసి అంటే వాడు ఒక ప్లేట్లో నిప్పులు తీసుకొచ్చాట గురువు వాడేం చేసిండు చాలా చక్కగా సిగరెట్ అని పెట్టుకొని పెట్టిందా ఇంకా పెరని తీసుకొచ్చే వాళ్ళు 
Alright, Guru Gar, thank you. Thank you. Bye thank bye. You. Well, mamas and mommies, ipru baga hal ka hal taage wala nu alcoholic antar gada. Please listen to my question properly. Baga alcohol taage wala nu alcoholic antar gada. Mar baga fanta taage wala ne antar me kya na dil sa? If you know the answer, you can reach me on nine seven zero five triple two. Double zero five, and if you want Fanta, come uh, come outside from your office. You and me will have a cool and nice Fanta. Selena Gomez party na twenty parta Universal Pictures music nundi mere vinaru. Music Wolf Cousins. Ipad varak mere party na vinaru tarata karyakramam. Ipad mano matlaar kuna prayi thanja. Hello, hello, yani. నమస్తే శకుంతల గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి పాట విన్నారు కదా ఇంగ్లీష్ పాట విన్నారు కదా చాలా బాగుందండి పాట అవునా అంటే మీకు ఏమైనా అర్థమైందా అందులో ఒకటి రెండు వాక్యాలు వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ అనేది నాకు ఒకటే అర్థమైంది రా తొందరగా అయిపోయింది అండ్ ఓకే చక్కగా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము సో నేను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ గుర్తుందా సార్ పాటకి ముందర కొంచెం ఆన్ చేశాను రేడియో మన సింహపూడి గారు గురుగారు మాట్లాడినప్పుడు ఆన్ చేశాను రేడియో ఓకే ఓకే యా అంటే నేనే ఈ రోజు ప్రపంచ నేల దినోత్సవం అండి నేనేమన్నా అంటే ఎవరు కూడా కొనలేనటువంటి నేల ఏంటి ఎవరు కూడా నడవలేనటువంటి నేల ఏంటో తెలుసా మీకు అని అడిగిన అదొకటి అడిగాను తర్వాత ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళని ఆల్కహాలిక్ అంటారు మరి ఫ్యాంట తాగే వాళ్ళని ఏమంటారు అన్న ఈ రెండు కూడా మీకు తెలియవు కదా ఓకే ఏం తెలియకున్నా పర్వాలేదు మధ్యాహ్నం ఏం తిన్నారు లంచ్ లో బీన్స్ బంగాళదుంప టమాటా ఏ మా ఇక్కడ హైదరాబాదులో ఆల్మోస్ట్ నూట నలభై రూపాయలకు పడిపోయిందండి చికెన్ అయితే ఏమైంది అంటే మనము ఓ చిన్నది అరే చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ చికెన్ మంచూరియాను చికెన్ దబిడి దిబిడియో ఏదో ఒకటి ఆర్డర్ తీసుకుంటే వాడు మూడు వందలు నాలుగు వందల రూపాయలు బిల్ వేసేస్తున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి కేవలం వన్ ఫార్టీ రూపీస్ మంచిగా ఇంటికి వెళ్ళేసి చక్కగా ఫ్రెష్గా నీట్గా చేసేసుకొని హాయిగా మసాలాలు గిసాలాలు బాగా దట్టించేసి అండ్ సారీ ఈరోజు అదే కార్తీక అదే కదండి కార్తీక దినాలే ఇవి కార్తీక మాసమే కదా యా కార్తీక మాసం రోజు మనం చికెన్ గురించి మాట్లాడదు ఎవరైనా ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారు సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ టాపిక్ లేదు ఇది కాకుండా నూట నలభై ఐదు రూపాయల కిలో బాగానే ఉంది అని చెప్పడానికి అంతే సో మాకు ఎప్పుడు కూడా వినలేనటువంటి పాట ఒక్క పల్లవి మాకు వినిపిస్తారా ఈరోజు రెడీ అమ్మా పల్లవి మాత్రమే రెడీ పల్లవి మాత్రమే మీరు కూడా చక్కగా పాటలు పాడచ్చు మీరు కూడా కాల్ చేయొచ్చు ఎదగడానికెందుకు రా తొందర ఎదర బతుకంత చిందర వందర జో 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 ఎదిగేవో బడిలోను ఎన్నెన్నో చదవాలి చదవకుంటే పాట చదవకుంటే పరీక్షల్లో కాపీలు కొట్టాలి పట్టుబడితే ఫెయితే కమగం వెయ్యాలి కాలేజీ సీట్లు అగచాట్లురా అవి కొనడానికి ఉండాలి నోట్లురా చదువు పూర్తయితే 
అందుకే మొదల పాటలు రా అందుకే ఎదగడానికి ఎందుకు రా తొందరా ఎదర బతుకంతా చిందర వందరా మీరు చదివారా పాటను మీరు చదివారా అంటున్నా మీకు ఎలా అనిపించింది మధ్యలో మీరు బుక్ చూసుకొని చదువుతున్నట్టు అనిపించింది బుక్ చూసుకొని పాడుతున్నట్టు అనిపించింది బుక్ ముందు పెట్టుకున్నారు కదా పేపర్ సౌండ్ దొరికిపోయారు అంటే ఎప్పటికీ ఏదో ఒక కొత్త పాటను మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనే మీ తపన ఉంది చూసారా అది దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి శకుతల గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్ సో చూసారు కదా ఇప్పుడు షేరింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం షేర్లింగం పల్లి గురించి కాదు షేర్ ఆటోల గురించి అస్సలే కాదు మనతో మాట్లాడడానికి మరొక ఆత్మీయులు ఎవరో ఉన్నారు మాట్లాడేసే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో హాయ్ నమస్తే అండి జయ గారు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను జయ గారు తాజా పరిస్థితి చెప్పండి మీ ఇంటి దగ్గర ఎలా ఉంది ఏంటి తాజా పరిస్థితి నాలుగు రోజులుగా అంటే నాలుగు రోజుల అప్పుడు నుండి మొదలు పెట్టి ఇప్పుడు చెప్తాం అంత లేట్ గా చెప్పను అప్పుడేమో ఈ నాలుగు రోజులుగా నేల పొడి బారలేదండి ఇప్పుడు ఓకే ఓకే నేల పొడి బారింది ఇప్పుడు అంటే కొంచెం ఆకాశం క్లౌడీగా ఉంది కానీ పడకపోవచ్చు పడినా పడొచ్చు కానీ పెద్దగా ఉండదు ఎఫెక్ట్ ఓకే సో మీరు అయితే సేఫ్ తీరం దాటింది కదా అందుకు తీరం దాటింది కదా ఈరోజు మనము ఎవరు కూడా నడవనటువంటి నేల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము జయ గారు మీకు ఏమైనా తెలుసా అది అంటే ఎవరు కొనలేరు నడవలేరు అన్నారు కాబట్టి నేను వెన్నెలానే అనుకుంటున్నా వెన్నెల అంటే ఎట్లా అందులో నేల అనే కణం కలిసి ఉంది కదా నేను నేల అన్న కదా వెన్నెల అన్నారు కదా మీరు అప్పుడప్పుడు అంతే సార్ అందుకే నేను అలా ఫినిష్ చేసా వెన్నెల అంటారు But anyway, it's a good try. <laughs> Beautiful. Uh, are you going to dedicate the song? It's not a dedication. You can do a dedication to me. You can do a lot of work. You can do a lot of work. Yes, you can do a lot of work. Yes, you can do a lot of work. That's right. That's right. That's right. Hello? Are you in Jayagar? Are you in Jayagar? Are you okay? Are you okay? Are you okay? పాడండి సరే మంచి పాట ఘంటసాల గారి జయంతి సందర్భంగా అరే అవును కదా ఓ మై గాడ్ అండ్ ఘంటసాల గారి జయంతి చాలా బాగా గుర్తు చేశారు ఘంటసాల గారి జయంతి ఈ రోజు సావిత్రి గారి పుట్టినరోజు సావిత్రి అమ్మకి ఒక్క నిమిషం లైన్లో ఉండండి సావిత్రమ్మ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఆమె మన మధ్య లేకున్నా ఆమె కళ్ళు మాత్రం ఎప్పుడు నన్ను పలకరిస్తూనే ఉంటాయి కళ్ళల్లో పలికే సరిగమలు నడుస్తుంటే నాట్యంలా భ్రమింపజేసే నడక వెరసి వెండి తెరపై వెన్నెల సంతకం పేరులో త్రీ ఉన్న నటనలో మాత్రం నంబర్ వన్ సావిత్రి గారికి హ్యాపీ బర్త్డే సావిత్రి గారు కళ్ళతో చెప్పేస్తారు కళ్ళతో మాట్లాడతారు అసలు ఎవరన్నా మాట్లాడగలరా కళ్ళతోటి అసలు కొందరు కళ్ళల్లో చూస్తే మాత్రం ఓకే ఫెంటాస్టిక్ ముందుగా మనకు నాగవల్లి గారు వచ్చారు హాయ్ నాగవల్లి గారు నమస్తే మహేష్ గారు హాయ్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ ఓకే 
నైస్ బాగున్నారనే విషయం మాకు తెలిసిపోతుంది ముందుగా ఈ జయ గారు ఏదో పాడతారట పాడండి అమ్మా జయ గారు కాదందునా అయ్యారే విదిలీలాను కొందునా అనుకొందునా తెలిసింది లే తెలిసింది లే నెల రాజ నీరు తెలిసింది లే ఇది రాముడు భీముడు సినిమాలో ఎన్టీఆర్ గారు జమున గారు మనం ప్రపంచ నేల దినోత్సవం గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి నేల అనే వర్డ్ కూడా అందులో మీరు యాడ్ చేసినట్టున్నారు కదా నెల రాజ అని వెరీ గుడ్ అండి జయ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ సార్ బాయ్ నాగవల్ గారు ఏందమ్మా మీ నవ్వులు వినక ఎన్ని రోజులైంది ఏంటి అసలు ఎక్కడ పోయారు మీరు మహేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు అని ఎంత మంచిగా మాట్లాడతారు తెలుసా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మీ గొంతు వింటే మీ సార్ ఏం చేస్తున్నారు మీరేం చేస్తున్నారు ఇంట్లో అంటే ఇప్పుడు చలి కదా పాపం ఆయనకి ఏదన్నా ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అటువంటిది పెట్టొచ్చు కదా కాదండి నాకు ఎందుకు ఎందుకు మీరు ఇట్లా తయారయ్యారండి ఈ మహిళా మనులందరూ చక్కగా ఆయన ఆఫీస్ నుండి వచ్చే టైంలో మంచిగా రెడీ అయిపోయి ఆయన ఒక బకెట్ లో వాటర్ ది కొంచెం వేడి వాటర్ పెట్టేసి ఆయన రాగానే ఆ బ్యాగ్ ఏదో ఒకటి తీసుకొని కూర్చుండ పెట్టేసి ఆ సాక్స్ మన షూస్ అంటే ఆల్రెడీ పేసాడు సాక్స్ లిపేసి ఆ బకెట్లో ఆయన కాళ్ళు పెట్టేసి ఏమండి వేడి నీళ్ళల్లో కాళ్ళు పెట్టేసుకోండి అని అంతలోపు ఒక చక్కటి కాఫీయో టీయో ఇచ్చేసి చక్కగా అంత అయిపోయిన తర్వాత ఆయన మెల్లగా కిచెన్లోకి తీసుకెళ్ళి ఏమండి మార్నింగ్ నుండి గిన్నెలు దోవాలి తొందరగా దోవండి అని చెప్పేసి ఎప్పుడు అంటారండి మీకు అవసరం తెలుసా యా గిన్నెలు తోమితే స్ట్రెస్ అంతా పోద్దట మనది అంటే మొన్న ఒక సర్వే వచ్చింది మహేష్ గారు ఈ గిన్నెలు బాసన్లు అవన్నీ కూడా కిచెన్లో ఉన్నట్టు అన్ని కూడా తోమితే స్ట్రెస్ రిలీఫ్ ఉంటుందండి అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ ఎవరు గిన్నెలు అని చెప్పేసి మాత్రం చెప్పలేదు ఆ ఫోటో ఓకే ఆ ఫోటో ఇవ్వరదండి నాగవల్లి గారు మీ అది డిపిఏ ఏదో పెట్టినట్టున్నారు కదా అవునా ఈ ఫోటో అయిందండి ఇంత అందంగా ఉంది ఎప్పటిది మీ చిన్నప్పటిది అది మరి కాంపిచేయొద్దు సార్ లేదమ్మా మీ వాయిస్ కి మీ ఫోటోకి అసలు సంబంధమే లేదు తెలుసా నేను ఒప్పుకోను సార్ బట్ ఎనీవే చాలా మంచి పిక్ పెట్టే సార్ కాదు మీ మీ వాయిస్ వచ్చేసి చాలా చిన్న అమ్మాయిలా ఉంది మీ ఫోటో మాత్రం ఇంకా చిన్న అమ్మాయిలా ఉంది ఓకే ఓకే సో మరి ఏంటి ఈవినింగ్ ఏమైనా స్నాక్ చేశారా మీ ఆయనకి ఏం చేశారు చిమ్మపూడి శ్రీరామ్మూర్తి గారు బజ్జీలు వేసుకుంటున్నారు ఆలు బజ్జీలు మీరేమో పకోడీ వేసారు ప్రపంచం అంతా హాయిగా వేడి వేడిగా తింటూ ఉన్నారు నాకు మాత్రం ఏమి లేదు నాకు ఎవరు పెడతారు ఎప్పుడు పెడతారు అందరు ఆమ్లెట్లు వేసుకొని తింటారు మంచిగా లేదండి నేను తినట్లేదు నేను ఈ మధ్య ఏమైపోయిందంటే లంచ్లో పెద్దగా ఏం తినట్లేదు డిన్నర్లో మాత్రం కొంచెం తింటున్నాను కొంచెం డైటింగ్ అది ఇది చేస్తూ ఉన్నాను మీరు 
డైటింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు మిడిల్ గానే ఉన్నారు కదా మరి హెవీ వెయిట్ ఏం కాదు హెవీ వెయిట్ ఏం కాదు కొంచెం డైటింగ్ చేద్దాము అంటే చాలా మంది ఏమన్నారంటే మహేష్ మీరు లావుగా ఉంటేనే బాగుంటారు బక్కగా ఉంటే మాత్రం ఆ లొట్ట చెంపలు మేము చూడలేము అందుకోసమే డైటింగ్ చేయండి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి డైట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎనివే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటి మరి పాట పాడుతున్నారా ఈరోజు ఒక మంచి ఏదన్నా చెప్తున్నారా ఇటలీలో అత్యంత అందమైన పురుషుడుగా ఎడో వార్డ్ అని అనే ఒక పిల్లోడండి ఈ పిల్లోడికి ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు వీడు చాలా అందంగాడు అందగాడు మోడలింగ్ నటనలో చాలా మంచి కెరీర్ ఉంది పిల్లోడికి ఇటలీలు మొత్తంలో ఇటలీ దేశంలో ఈజ్ ద మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ గా ఇన్ ఇటలీ అంటే ఎడో వార్డ్ అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట సో అయితే ఈ ఎడో వార్డ్ అని చెప్పేటప్పుడు ఈ పిల్లోడు ఉన్నట్టుండి ఆధ్యాత్మిక బాట పట్టారట అంటే ఇక పాపం ఆయన ఫాస్ట్ అయిపోయాడు అనమాట పిల్లోడు సో మత బోధకుడిగా మారాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఇట్లా అందమైన అబ్బాయిలు ముందే కరువు ఈ ప్రపంచంలో ఇద్దరే ఇద్దరు అందమైన అబ్బాయిలు ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు వచ్చారు లక్ష్మి గారు లైన్ లో హలో లక్ష్మి గారు హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ బాగున్నాను ఇప్పుడే అందగారి గురించి మాట్లాడుతున్నాగానే వచ్చేసారు ఎంత అందగాడు అనే టాపిక్ రాగానే వచ్చేసారు ఆనందం వేస్తుంది అందుకోసమే మీరు మీరు ఒకరు అనిపించుకోవడానికే కదా ఆ టాపిక్ తీసుకుంది మీరు నేనేం చేయలేండి నిజంగా అందగాడంటే సో లక్ష్మి గారు ఇప్పుడు నాగవల్లి గారు ఏదో చెప్తారట మీరు చెప్తారమ్మా పాడతారా చిన్న పల్లవి పాడతాను సార్ ఓకే రెడీ అమ్మా వన్ టూ త్రీ గో మనసున్న మనసై కన్నుల్లో కలలకు వెలుగే ఊహల్లో ఊగుతో ఉంది నువ్వే తరగని వరమై ఎదల్లో సరిగమ స్వరమై పెదాల్లో పాడుతోంది నువ్వే నీకు పరిచయమై తొలి ప్రేమ చవి చూసా నేను పరవసమై హృదయాన్ని పరిచేసా నువ్వే నా దైవంలా భావించా మనసు నా మనసై కన్నుల్లో కలలకు వెలుగై ఊహల్లో ఊగుతోంది నువ్వే ప్రియ జతలో సన్నిధిలో తెలిసను సంక్రాంతి చెలివడిలో మనుగడలో దొరికిను సుఖ శాంతి అడగక ముందే మనిలా కనుల ముందే మెరిసావు గ్రహణము విడిచే జాబిలిలా తలుకు మంటూ వెలిగావు ప్రాణంలో ప్రాణంగా నిలిచావు థ్యాంక్ యూ సార్ సూపర్ కదా అసలు ఇప్పుడు మీరు బజ్జిల్ చెప్పన ఏదో చేసే అన్నారు ఇంట్లో ఏంటది కాదు 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 ఒక ఈ ఒక్కసారి చెప్పు ఈ ఒక్కసారి చెప్పు ప్లీజ్ అండి ఒకసారి కాదు ఏదో అన్నారు ఏంటది మీ ఇంట్లో పకోడి పకోడి ఇప్పుడు మీ ఆయన రాగానే మీ ఆయన రాగానే చక్కగా ఫస్ట్ పకోడి పెట్టేసి తర్వాత టీ ఇచ్చి ఆ పకోడి టీ మధ్యలో ఏమండి నేను ఒక పాట పాడతాను అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ పాట మీరు ఎందుకు పాడకూడదు మీ సార్ ముందు చెప్పారా మీరు పాట పాడతా అని చెప్పారా చెప్పలేదు సార్ నైట్ ఉంది కదా 
మీరే అంటారు కదా మీ హస్బెండ్ వినలేదని బాధపడొద్దు మీ పిల్లలు వినలేదని బాధపడొద్దు ఇక్కడ మామా షో ఉంది మామా షోకి వచ్చి మీ టాలెంట్ నిరూపించుకోండి నేను ఉన్నాను అందరూ వినడానికని కరెక్టే మన ఆయన కూడా వినాలి కదా ఎందుకు నేను ఒక్కరిని ఆయన కూడా అనుభవించ ఆయన కూడా అనుభవించాలి కదా బట్ నిజంగా నాకు నాగవల్లి గారితో మాట్లాడమంటే చాలా ఇష్టం ఆమె వాయిస్ అంటే ఇష్టం ఆమె నవ్వు అంటే ఇష్టం మంచి ముద్దు ముద్దుగా అనిపిస్తుంది సో నైస్ ఆఫ్ యూ రేపు చేయండి నాగవల్లి గారు మీకు ఒక మంచి సాంగ్ డెడికేట్ చేస్తా రేపు ఓకేనా హలో లక్ష్మి గారు చెప్పించాలనే ప్రయత్నాలు మీ ఇవన్నీ నా ఎలా ఉంది తాజా వర్జీనియా తాజా పరిస్థితి ఎలా ఉంది వర్జీనియాలో మండే వచ్చారు మన మండే షోకి వచ్చారు అవును వచ్చారు కదా లైవ్ షోనే కదా అవును అనుకున్నాను లైవ్ షో అని ఆ రోజు అన్నారు నెక్స్ట్ డే తప్పకుండా వినండి మిమ్మల్ని బాగా గిరిగిన తర పెట్టి నవ్విస్తాను అన్నారు ఆ రోజు వచ్చేసి మళ్ళీ నిన్న నిన్న వచ్చేసి మళ్ళీ రికార్డ్ షోనే యా ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకునేట్టి జరగవు అందుకోసం అని చెప్పేసి అలా అయిపోయింది అనమాట అయితే మీది ఫోన్ ఐఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఏ ఎందుకు మామ యా అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీలో జరిగినటువంటి ఓ దొంగతనం గురించి నెట్టింట చర్చ జరుగుతోంది భార్యాభర్తలు ఆఫీస్ ముగిశాక అపార్ట్మెంట్కు చేరుకున్నారు కార్ పార్కింగ్ చేస్తుండగా ఇద్దరు దుండగులు గన్స్తో వారిపై అటాక్ చేసి డబ్బులు ఫోన్ బంగారం దోచుకున్నారు అయితే దొంగిలించిన ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ కావడంతో ఇది ఐఫోన్ అనుకున్నాను మాకు అక్కర్లేదు తీసుకోండి అని రిటర్న్ ఇచ్చారట ఆయన సో ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ యూజ్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ సో ముందే సార్ అంటే ఏమంటారు వాళ్ళు వచ్చేసి సరే ఏమన్నానండి మళ్ళా దట్టు వాషింగ్టన్ డీసీ అంటే మీ ఏరియానే కదా అవునా దగ్గరే అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మేము వైట్ హౌస్ ఎక్కితే మీ ఇల్లు కనబడదా ఓకే బాగుంది వాషింగ్టన్ డీసీ బాగుందండి చూసాము భలే ఆనందం వేసింది అండ్ బావగారు ఇప్పుడు పనికి వచ్చింది అంటే ఎవరు నడవనటువంటి నేల ఏంటి అని అడిగాను ఎవరు నడవనటువంటి నేల అదొకటి తర్వాత ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళని ఆల్కహాలిక్ అంటారు కదా మరి ఫ్యాంటా తాగే వాళ్ళని ఏమంటారు అన్నాను ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎలక్షన్స్ కి ముందు ఓటర్లకు డబ్బులు పంచారు అయితే అయితే ఓటర్లు అయిపోయింది పాపం వాడు ఓడిపోయాడు ఓడిపోయిన తర్వాత ఒక ఇద్దరు ఎవరో వచ్చారు వాళ్ళ ఇంటి ముందుకి సార్ మిమ్మల్ని కలవడానికి ఎవరో ఇద్దరు ఓటర్లు వచ్చారు అంటే మా ఆల్రెడీ ఓడిపోయాము రా బాధల్లో ఉన్నాము సార్ ఎవరో వాళ్ళు రమ్మని లోపట రమ్మను అనగానే ఇద్దరు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఏమండి సార్ మీరు ఈ డబ్బులు పంచారు కాదు సార్ ఎన్నికలకు ముందు ఈ రెండు చినిగిన నోట్లు వచ్చినాయి సార్ ఇవి తీసుకొని కొత్త నోట్లు ఇస్తారా అన్నట అరే ఇక్కడ ఓడిపోయి చచ్చిపోతున్నాను రా నేను టైగర్ నాగేశ్వరరావు చూసారా చూసాను టైగర్ నాగేశ్వరరావు లో ఇద్దరు చెప్పాను అందులో నేను రెండు క్యారెక్టర్స్ చెప్పాను అది కూడా మీకు అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల పదిహేడా పదహారా మన జర్నీ 
వెళ్ళండి <laughs> స్కందాలో మాత్రం నాకు డౌట్ నేను టైగర్ నాస్ మూవీ అంత అబ్జర్వ్ చేయలేదు బట్ స్కందాలో మాత్రం నాకు సీఎం ఇద్దరు వాయిస్ లో కొంచెం అనిపించింది అనిపించింది కదా నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మూవీ సలార్ వస్తుంది మనది సలార్ కూడా వస్తుంది మీరు ఆశ్చర్యపోతారు అందులో చెప్పరా ఈ రెండిట్లో ఎవరికి నేను ఫస్ట్ మీరు ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఆ నాకు ఈ ఇద్దరు వాయిస్ లో కూడా అనిపించింది ఫస్ట్ ఈ ఎవరిదంటే అమ్మాయిని ఎత్తుకుపోతారు కదా ఆ సీఎం కూతుర్ని అతని వాయిస్ ఫస్ట్ వినగానే అనిపించింది బట్ తర్వాత ఆ ఎత్తుకుపోయిన ఆ సీఎం వాయిస్ కూడా వింటే అవును ఇందు కూడా ఉందేంటి అని అనిపించింది అంటే మీది రాజు గారు ఎవరో ఉంటారన్నారు కదా రాజు గారు ఉంటారు దగ్గరగానే ఉంటాయి కదా అండ్ సాయి కుమార్ వాళ్ళ తమ్ముడిది కూడా కొంచెం రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది ఆయన ఏంటంటే ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సాయి కుమార్ వాళ్ళ తమ్ముడు అంటే ఆయన డబ్బింగ్ విని 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 ఆయన లాగా సడన్ గా ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు కదా అరే ఎండింగ్ ఇలా ఇస్తున్నాడు అలా ఇస్తున్నాడు అయితే ఒకసారి మంచి గుర్తు చేశారు ఒకసారి ఏమైందంటే బ్రాహ్మణ అని ఒక మూవీ వచ్చిందండి అయితే బ్రాహ్మణ అనే మూవీ షూటింగ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆయనకు సమ్ ఏదో అమౌంట్ ఇస్తా అని చెప్పారట డైరెక్టర్ అమౌంట్ ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత రవిశంకర్ గారు మీరు డబ్బింగ్ చెప్పాలండి మూవీకి మీరే యాక్ట్ చేశారు కదా మీరే చెప్పండి అంటే ఈయనకు సపరేట్గా ఏదో డబ్బులు అడిగాడని విషయం తెలిసింది ఆ డబ్బింగ్ చెప్పడానికి కూడా అదేంటి మీరే యాక్ట్ చేశారు మళ్ళీ మీరే ఎట్లా డబ్బులు అడుగుతున్నారని ఏదో చిన్న ఇష్యూ అయినట్టుంది వాళ్ళ మధ్య ఆయన రాలేదు డబ్బింగ్ చెప్పలేదు ఆ సినిమా ఏమో డేట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఎలా చేద్దాం ఏం చేద్దాం అది ఇది అని చెప్పేసి వాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చారు వస్తే మాకు అందరికి వాయిస్ టెస్ట్లు అని పెడుతుంటారు లక్కీగా ఆయన అది కాస్త దగ్గరగా ఉండడంతో మహేష్ గారిది ఓకే అయింది చెప్పిద్దామంటే నేను ఎగిరి గంతేసాను ఆయన డబ్బింగ్ పితామహుడు ఆయనకు నేను డబ్బింగ్ చెప్పడం ఏంటి ఈ ఆపర్చునిటీ వదులుకోవద్దు అని చెప్పేసి బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోయి డబ్బింగ్ చెప్పేసి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత నాకు మద్రాసు నుండి ఒక కాల్ వచ్చింది ఇలా ముందే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి కదా కన్ఫర్మ్ చేసుకోకుండా అలా డబ్బింగ్ చెప్పకూడదు కదా మా మధ్య డైరెక్టర్స్ మధ్య ఎన్నో కమిట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో అది ఏది తెలియకుండా మీరు అలా చేయొద్దు నెక్స్ట్ టైం మాత్రం అలా చేయొద్దు అన్నారు సారీ సార్ నాకు నిజంగా తెలియదు బట్ ఈయన కూడా నాకు చెప్పలేదు అనమాట డైరెక్టర్ ఆ విషయం ఇప్పుడు అందుకోసం బ్రాహ్మణ అనే మూవీ చూడండి రవిశంకర్ గారికి నా వాయిస్ ఉంటుంది బట్ ఎనివే చాలా అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బాగా ఇలాగే ఇస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి గారు చెప్పకుండా సో అమెరికాలో దొంగలు అందరు కూడా ఆన్ రైడ్ ఎందుకు వద్దు అన్నారు అంటే ఆన్ రైడ్ ఫోన్ ఇచ్చామనుకో చాలా ఈజీగా అంటే నచ్చలేదు కావచ్చు దొంగలు కంటే మనం ఏం దానికి రివ్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి సింహంలా మారిపోదామా మనమే సింహం ఇంకెందుకు మారిపోవడం గుర్రంలా మారిపోదామా మనమే గుర్రం ఇంకెందుకు మారి ఒక రామచిలుకలాగా మారిపోదామా మనం కాదు రామచిలుక కానీ జపాన్కి చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి కుక్కలా మారేందుకు ఏకంగా పన్నెండు లక్షలు ఖర్చు చేశాడటండి కుక్కలా మారేందుకు కానీ అదంతా వృధా ప్రయాస అయ్యింది అతడు తాజాగా కుక్కలకు పెట్టే 
അജിലിറ്റി എന്ത് ചുരുക്കുദനം അജിലിറ്റി എന്താ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാ ചുരുക്കുദനം പരീക്ഷയിലോ പാൽഗുനി വിഫലമയ്യാടു യൂട്യൂബ്ലോ ടോക്കോ പേരുതോ പാപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സദറ് വ്യക്തി താനും ജന്തുവലാ കനിപ്പിച്ചാലെന്ന കോരിക കാക കൊന്ത അത്തടി പ്രയത്നം പകർത്തുണ്ടേ മരക്കൊന്ത മാത്രം മാനസിക വൈദ്യനെ കലവാലി അന്ന് ചെപ്പേസ് ഇട്ടുള്ള അബ്നോർമൽ കോരിക്കലുണ്ടേ മാത്രം ഡെഫിനറ്റ്ലി യു നീഡ് ടു മീറ്റ് ഓക്കെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്കാട്രിക് ഡോക്ടർ യു നീഡ് ടു മീറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഈറ്റ് മീറ്റ് എന്തൊക്കെ മനുഷ്യ ദേവുഡു മനക്ക് ഇച്ചിട്ട് ഒക്കെ വരം മനുഷ്യലാ ബ്രതക്കണ്ടിരാ മനുഷ്യലാ ഉണ്ടിരാ ഈ പ്രപഞ്ചോ എവരക്ക് ഏ ജന്തുവലക്കു ഏ പക്ഷികൾക്ക് ഈയനവേണ്ടി ഒക്കെ അന്ധമൈനവേണ്ടി മാട്ടാടേ ഒക്കെ വരം ഇച്ചാട് ദേവുഡു മനക്ക് മാട്ടലു രാക്കുണ്ടേ അല്ല ഇന്ത മഞ്ചി ജന്മ പെട്ടുകൊണ്ട് നേരെ മല കുക്കലാ കാവാലി ഡാഗ്ലാ കാവാലി അന്ന് ചെപ്പേസി അല മാറെ ഈ വിപരീത ആലോചനകൾ അന്തസമേ മെൻറൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇട്ടുണ്ടി വന്നു മനക്ക് എന്തോ അനവസരം ഓക്കെ അണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി ദേശംലോനെ സേഫ് ദേശംലോ അത്യന്ത സുരക്ഷിതമായ സുരക്ഷ സുരക്ഷിതമായ നഗരം കൊൽക്കത്ത മറുസാരി നിൽച്ചിന്റെ രണ്ട് വേല ഇരുപത് രണ്ടിലോ ഇക്കട അന്തർജാതീയ അത്യന്ത തക്കുക കേസ് നമോദായി തീവ്രമായ നേരാലു അട്ടി കൂടി ഏം ലേവു ജാതീയ നേര ഗണങ്കാല സംസ്ഥ എൻസിആർബി വെള്ളിച്ചിട്ട് കൊൽക്കത്തോ പ്രതി ലക്ഷ മന്ദിക്ക് എണഭ ആറ് പോയിന്റ് ഐദ് കേസ് നമോദ് കാക ആ തർവാത സ്ഥാനോ ദ സേഫെസ്റ്റ് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് നിൽച്ചയാണ് ദാറ്റ്സ് വെരി വണ്ടർഫുൾ അത് പരിസ്ഥിതി ഓക്കെ മരിക്ക ജാമപ്പള്ള കുറിച്ച് മനം മാട്ടാക്കുന്ന ചളിക്കാലോ ജാമപ്പള്ളു വിരിവിക കാസ്തു ഉണ്ടായി അലാ ചക്കക ഒക്കെ മുസ്ലാമേ ബാബു ജാവക്കായാൽ കാവാലിനാ കോച്ച് കാരം പെടുത്താൻ കോച്ച് കാരം പെട്ടേ മന ഷോലോ സമയമായിപ്പോയി റേപ്പട്ടി മാമ ഷോലോ മല്ലി കലസുകൊണ്ട് പ്രയത്നം ചെയ്താൽ കൊന്നി കൊന്നി പാട്ടലു കൊന്നി കൊന്നി പദാലു അമ്മ അനേ ആ പദംലോ എന്ത ആത്മീയത ഉണ്ടെ നാണ അമ്മ ബേബീ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ്സ് കാനി അക്ഷരാന്നി അന്ധംഗാ മലച്ചടം എല്ലാ എല്ലാ സാധ്യമൗതുണ്ട് കാനി സാധ്യമൗതുണ്ട് ഒക്കരി വല്ല സാധ്യമൗതുണ്ട് എവരി വല്ല ഒക്ക സിംഗർ ഉണ്ടാർ ഈ അക്ഷരാലന്നി കൂട ഒക്ക ദഗ്ഗര ആടുകൊണ്ടു ഉണ്ടായി ആടുകൊണ്ടു ഉണ്ടുണ്ടേ ഏനുണ്ടി രൗതി വരക്ക് അക്ഷരാലന്നി കൂട ഒക്ക ദാൻ മീത ഒക്ക ടേഗിരി ദുംകേസി ഒക്ക ദാൻ ഒക്ക ടിപീക വീകി എതോക വീകി ഇവന്നി ആടുകൊണ്ടു ഉണ്ടായി അല്ലറ അല്ലറ ചെയ്തു ഉണ്ടായി അന്മട ആ ആ മുന്ന് നുണ്ടി ഈ സിംഗർ നർച്ചുകൊണ്ട് വെളിപ്പോത്തുന്നാർ അവന്നി കൂടെ ഏ ഏ ഏ ഏ അന്ന് ചെപ്പേസി ചില സന്തോഷങ്ങൾ എഗുരു എഗുർത്തു ഉണ്ണായി ഗെന്തുത്തു ഉണ്ണായി സഡൻഗാ ആ സിംഗർ അറ്റ് സൈഡ് ചെയ്സി എരാ എല ഉണ്ണാർ മീൻ എന്ത അങ്ങനെ ഏ മേ അന്തരം ചാല ബാവുന്നോ പ്ലീസ് നന്നെ തിനവാ നന്നെ തിനവാ ഒക്കസാരി നീ ഗൊന്തുലോ കെല്ലേസി എല്ലാ ബൈറ്റിക്ക് വസ്താനു നീ ഗൊന്തുലോ കെല്ലേസി ബൈറ്റിക്ക് വസ്താനു അനി ഈ അക്ഷരാലന്നി കൂടെ കൊട്ടുകൊണ്ടു ഉണ്ണായി അന്മാട്ട ഫസ്റ്റ് നെയിം പോത്താ ഗൊന്തുലോക്കി ഫസ്റ്റ് നെയിം പോത്താ ആ സിംഗർ ഗുന്തുലോക്ക് എല്ലേസി മള്ളി അന്ധംഗാ തയ്യാറായി വസ്തേ ചാലു വെള്ളിയേട്ടപ്പുറം മാമൂലുകളെ വെള്ളിപ്പോത്തായി കാനി ബൈറ്റ് കൊച്ചിട്ടപ്പുറം ആ അക്ഷരം അന്ധമായിന രൂപദിദ്ദുകൊണ്ട് ആദ്യന്തം അത്ഭുതമായിട്ട് ഒക്കെ രൂപ സന്തരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണം പോസ്കൊണ്ട് മള്ളി മാമാ മഹേഷ് അന്റെ ഇലാ ഉണ്ടാടു ഓഹോ ഇലാ കൂടെ ഉണ്ടാടാ മാമാ ആ ഇത് ബാവുന്നേ അല്ല അക്ഷരാലന്നി കൂടെ വാള ഗുന്തുലോക്ക് വെള്ളേസി മള്ളി അന്ധംഗാ അത്ഭുതങ്ങാ ചന്ദ്രതാരാർഘങ്ങാ ബയറ്റിക്ക് രാവാലൻ ചെപ്പേസി കോരിക എന്തോ എന്തോ ആ സിംഗർ ഗുന്തുലോക്കേ എന്തെല്ലാലേ ജനറൽഗാ വാ വാക്ക് ദീർഘമിസ്തേ വാ 
వాళ్ళు వానే పదం పలికితే ఆద్యంతం అద్భుతం ధే దే ధే బట్ ఆ గొంతులో ఆ ధే అనే వర్డ్ వచ్చిందనుకో అదొక ఇంకా అద్భుతం గా 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 గాకు ఒక అద్భుతం అయిపోతుంది రా రా రాకు ప్రాణం వచ్చేస్తుంది ఎలా సాధ్యం ఇదంతా అలాగే నా నా నాకు ఒక గమకాన్ని యాడ్ చేసిందంటే చాలు చా చా ఒక దీర్ఘం ఇచ్చేసి దానికి ఒక మంచి లంగా ఓని కట్టేసి మల్లెపూలు పెట్టేసి తిలకందిద్దేసి కళ్ళకు కాటక పెట్టేసి కళ్ళకు చూర్మా పెట్టేసి అందంగా తయారు చేస్తుంది అనమాట ఇంతకీ ఎవరు ఆమె ఆ సింగర్ ఎవరు అక్షరాలకు కూడా ప్రాణం పోసి అందంగా తయారు చేసే ఆ సింగర్ ఎవరు ఆమె గురించే కదా మీరు ఆలోచిస్తుంది ఆమెనే ఇగో ఈ పాట పాడినటువంటి సింగర్ దానికంటే ముందుగా ఆల్కహాల్ తాగే వాళ్ళని ఆల్కహాలిక్ అంటారు మరి ఫ్యాంట తాగే వాళ్ళని ఫ్యాంటాస్టిక్ అంటారు అలాగే కశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి ఎవరు నడవనటువంటి నేల ఒకటి ఉంది ఆ నేల ఏంటి ఆలోచిస్తూ ఉండండి అలాగే ఈ అందమైన ఈ అద్భుతమైనటువంటి గాయని మణి ఎన్నిసార్లు విన్నా ఈ గొంతులో ఏదో ఒక మాధుర్యం ఏదో ఒక ప్రేమ అంటే ఆమె విరహ వేదన అన్ని కూడా ఒక్క వర్డ్లో చెప్పడం ఏంటి ఆ సంతోషాన్ని ఒక్క పదంలో తెలియచేయడం ఏంటి అసలు ఎవరు ఆమె ఈ పాట వినండి ఆమె ఎవరో తెలుస్తుంది రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ అందరు రెడీగా ఉన్నారా మ్యూజిక్ ట్రూప్ అంతా రెడీగా ఉందా సింగర్ వచ్చారా మేడం వచ్చారా ఓకే మనము పాట పాడిన తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు ముందుగానే అమ్మగారు వచ్చారు కాబట్టి మంచిగా డబ్బులన్నీ కూడా ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసి ఒక మంచి కవర్ కొన్ని పండ్లు కొన్ని పూలు ఆమెకు పూలు అంటే చాలా ఇష్టం ఆ పూలు అండ్ డబ్బులు కూడా ఆమె అడిగిన కంటే కొంచెం ఎక్కువనే ఇచ్చాము డబ్బులు డబ్బులన్నీ కూడా రెడీ చేయండి ఏ బేబీ నువ్వు ఎప్పటి నుంచో ఈ సింగర్ని కలవాలి కలవాలంటున్నావు కదా నీకోసమే ఇదంతా హలో మ్యామ్ అమ్మగారు మా బేబీ అండి యా తిని కూడా పాటలు పాడుతూ ఉంటుంది యా ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఏ మాట్లాడంత ఇద్దరు మాట్లాడుకోండి మంచిగా మీరంటే చాలా ఇష్టం ఈమెకి అందుకోసమే ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే అంటే రాజా సినిమాలో ఎలానైతే ఆమెను ఎంకరేజ్ చేస్తాడో అలానే ఒక్కసారి మీరు పాట పాడుతుంటే ఆమె దగ్గర ఉండి చూస్తే ఆమెకు కూడా కొంచెం ఐడియా వస్తుంది కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చాను ఏ కాళ్ళు మాకు నా కాళ్ళు కాదు అయ్యో మహేష్ గారు మీ బేబీ ఏంటండి చాలా హమాయకరాలు కాళ్ళు మొక్కు అన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి నా కాళ్ళు మొక్కకుండా మీ కాళ్ళు మొక్కింది చూడండి నిజంగా చాలా అమాయకరాలండి మేడం నిజంగా అండి అమాయకరాలే అమాయకరాలు కాబట్టి వదిలిపెట్టలేకపోతున్నాను మేడం ఏ మేడం లోపలికి వెళ్ళి పాట పాడతారు నువ్వు పక్కనే ఉండి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి బాబు మ్యూజిక్ రెడీ చేసుకోండి అమ్మా అందరు కూడా రెడీయా వన్ టూ త్రీ గో 